what's up Cubsat today gagawin na natin yung isang request ng aking Cubsat dyan na si John Ryan Zawana Zawana, tama ba yan? Cubsat, correct me if I'm wrong yung title nga nito ay sa comparison ng aking Rouser RS200 and Kawasaki Ninja ZX6R napakalaki ng difference alam ko yung mga iba dyan, iisipin is lol Pagkakumparahin mo, napakalaki ng diferensya. Sira ulo ka ba? <laughs> Pero, uh, dahil request ito ng aking isang cubset dyan, aking, aking isang viewer, uh, pagbibigyan natin siya. And, syempre, um, pagkumparahin ko yung sarili, mga sarili ko namang motor. So, si Yellow at saka si Green. Si Bumblebee at saka si Lizard. Sa alam nyo naman, cubset, na hindi to about sa performance ng mga ating mga mot mot <laughs> Kasi nga, uh, hindi nga tayo makalabas. Hindi ito about dun sa ano yung top speed ng isa, top speed ng isa, gano ba kalakas kumain ng gasolina yung isa, ganun. Yan nga, upset na. No? About lang sa kanilang looks. And sisikapin ko, uh, gagawin ko ang makakaya ko para mapag-compare sila ng hindi kailangang lumadabas ka, upset. Yes, so, tara na. Tara na. Tara na. Welcome to my channel. Kawasaki Ninja ZX6R and Kawasaki Rouser RS200. So, unang-una, kakabzat sa riding position. Dito sa ZX6R, makita natin na nakayoko ang ating rider kumpara sa RS200. Dahil nga, si ZX6R is nakadesign for circuit racing at siya ay track bike. Samantalang makikita natin dito kay RS200 na sa kanya ang comfortability and flexibility dahil siya ay hindi naman design talaga sa racetrack pero pwede rin siyang gamitin comfortable ka man kay RS200 pag ginamit mo siya sa racetrack malayong mas comfortable ka sa ninja sunod ay about sa kanilang makina kung makikita natin si ZX6R ay merong apat na cylinder siya ay inline 4 cylinder and kung ikumpara natin to kay Rouser RS200 makita natin na si RS200 ay meron daw ng isang cylinder. Sunod naman ay ang kanilang mags. Makita natin na napaka-wide ng mags ng ZX6R at kahit yung malapad na gulong ay pwede. May kukumpara natin dito kung gaano kaliit ang mags ng RS200 kumpara sa ZX6R. Sunod ay ang kanilang exterior. Ang ZX6R ay mayroong exterior na bridge tone, butt locks, and ito ay hyper sport. And ang gulong na ito is mayroong sukat na 180 by 55. And kung ikukumpara natin to kay RS200, si RS200 ay mayroong gulong na Zeneos dahil pinalitan ko na siya, hindi niya yung original. And naka 160 by 60. Sunod naman ay ang kanilang handlebar. Itong RS200 ko is pinalitan ko na ang kanyang handlebar. Kung makita nyo, ako ay naka-clip-ons para lang siya ay bumaba. Dahil hindi ko type yung mataas na handlebar. And kahit napalitan ko, mataas-taas pa rin siya. Kung ikukumpara na natin sa ZX6R na naka-design talaga for racing. Makita nyo na lang kung gaano kababa ang design ng kanyang handlebar. Ayan o, oh. nasa under siya eh. Ayan, under talaga siya. And mapapansin nyo, itong si ZX6RA merong adjustable brake lever. Ganon din sa kanyang clutch. Feature na wala kay Rouser RS200. About naman sa buttons, kaabsat. Kung ikukumpara natin ang kanyang buttons, kumpara kay ZX6R, makapansin natin na mas marami kang makikita ang buttons dito kay ZX6R. 
dahil sa kanyang buttons kasama na dyan ng hazard at saka control ng traction control and power modes. Isa pang feature na wala kay RS200 na meron kay ZX6R is itong immobilizer sa kanyang ignition. Ang ibig sabihin nito kakabset, kahit magpa-duplicate ka ng susi niya, hindi yan dahil ito dahil ang kanyang susi ay merong chip sa loob. So yun lamang makakapagpaandar sa motor na ito. Sunod kakabsat ay ang swing arm. Makita natin dito kakabsat ang kaibahan ng swing arm ng ZX6R sa Rouser RS200. Ginamit kong daliri ko para makita kung gaano kalayo ang diferensya. Ang alam kong dahilan kung bakit ganito kalaki ang swing arm ng ZX6R ay dahil mas malaki at mas mabigat ang gulong na kanyang dinadala. And speaking sa nagdadala ng gulong kakabsat, itong si ZX6R ay merong tinatawag nilang separate function fork o yung inverted telescopic. Samantalang si RS200 ay naka-ordinary telescopic fork. Sunod naman ay ang kanilang shifter kakabsat. Makita natin kay ZX6R na ang kanyang shifter ay may kataasan kung i-compare natin kay Rouser RS200. Kaya mataas ang shifter ni ZX6R kasi naka-design siya for racetrack and pag cornering hindi siya sasayad. Sunod naman dyan kakabsat ay ang front disc brake. Sa RS200 makita natin na isa lang ang kanyang disc brake and walang ABS kumpara dito sa ZX6R na double front disc brake na may ABS pa sa harap at sa likod and pinakahuli ka kaabsat ay ang kanilang panel o dashboard dito sa RS200 makita rin natin ang kanilang RPM ang fuel gauge neutral, battery, and engine temperature and clock na hindi nakaset and kung ilan ang natakbo so sad ka absat wala siyang gear indicator dito naman tayo kay ZX6R sa kanyang panel makita natin dito ang RPM ang clock ang gear indicator ang traction control ang power mode ang fuel gauge kung ilan na ang tinakbo temperature ang immobilizer indicator ang ABS indicator and naka neutral and ang lagay ng kanyang engine dito makikita natin ang iba't ibang type sa tulong nitong button na to pwede natin siyang palit palitan sa lower button kaabsat, makita natin ang pagbabago sa lower right ng ating panel. Meron tayong range, temperature, intake air, kilometers, and sa taas naman, sa ating upper button, sa upper right ng ating panel, makita nyo ang pagbabago. Trip A, trip B, and sa kilometers babalik sa odo pag nilong press naman natin itong select o yung nasa gitna magbiblink ang power mode and pwede natin siyang may full power pero sa ngayon nila low power ko muna and sa traction control number 3 is kung madulas ang daan and kung hill climb number 2 is city driving number 1 is semi sports pag naka off yan nasa race track ka na <laughs> so ayun kaabsat narinig nyo ang comparison ko sa dalawang motor na ginagamit ko kaabsat walang halong discrimination dito at pang mamaliit sinabi ko lang yung totoo alam nyo naman na motor ko rin si RS200 edi sana nasaktan ako kaabsat What would you expect, Kaabzat? Kasi sa price yan eh, syempre, mas mahal, mas maraming features, and mas mura, mas mababang features. So, Kaabzat, uh, hindi, hindi ko nilait yung RS200, and hindi ko rin pinupuri yung 
Ninja ZX6R Cabzet. Ayan, so napanood nyo kakabzat. Um, ngayon naman, bago matapos ang episode na ito kakabzat, gusto ko lang mga i-shoutout yung mga naipon nating mga kakabzat dyan, nating viewers dyan. So, meron akong this. Uh, pasensya na kakabzat. Kung may mga makakaligtaan ako, please comment down below lang and I'll try my best para hindi ko makalimutan kakabzat. So, sana walang kulang dito. So, ito na ang aking Unang shoutout sa buong buhay ko. <laughs> shoutout sa'yo. Ethan Harvey de Ocampo. Jay Cagwin. Shoutout sa'yo. Harry Viernes. Shoutout din po sa'yo. Kingwe Motovlog. Shoutout sa'yo, Kabzat. John Vincent Paraiso. Shoutout po sa'yo. Ralph Dizon. Shoutout po. Brian Tangkoy. Shoutout sa'yo, Kabzet. Mark Miranda. Shoutout po. ZX6 Range. Yeah. Uh, parehas kaming naka ZXSR. Parehas na motovlogger. Uh, Pinoy Cusinero. Shoutout sa'yo. And, isasali ko na rin yung mga kaupa kong motovlogger dyan. Bawi-bawi lang. Kasi ganun din ginagawa nila. So, una, shoutout sa'yo, Pops. Reb Motovlog. Congrats, Pops. Kasi, ah, uh, Mod, uh, monetize ka na. Uh, sana sumunod na rin tayo lahat, no? <laughs> Shoutout din sa'yo, Pops. Arvin. Pops. Rider Prince. Motor Vlog. Shoutout sa'yo. Jerome Garcia. Shoutout. Yusef. Shoutout for you, Pops. <laughs> Blaze. Lakot Cherong Cowboy. Vince Moto. And last but not the least, Dexter Dizon. Yeah, sana po wala akong nakalimutan ka Abzet and yun lang po maraming maraming salamat sa panonood yeah <laughs> and sana nagustuhan nyo itong ginawa kong episode ka Abzet thank you so much sa panonood and I hope huwag kalimutan mag subscribe kung gusto nyo lamang kung nagustuhan nyo lang and huwag kayo mag subscribe kung ayaw nyo <laughs> kung hindi nyo nagustuhan ng video na ito Abzet and yun lamang and keep safe everyone Stay safe. Stay up. Uh, stay at at at. Panatilihin ang magandang kalusugan. Magandang pangangatawan ka, Abzat. And sana makaisip pa tayo ng bago natin content na dito lang tayo sa bahay ka, Abzat. Salamat sa panonood. I'm ending this vlog in 3, 2, 1. Bye-bye.